ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എസ് സി മലയാളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആവറേജിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വൺ ടു ട്വന്റി വരെയുള്ള ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ് ദൻ ഫൈൻഡ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അഞ്ച് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവറേജിനേക്കാളും ഫോർട്ടി കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞത് ഏതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ ഇതാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അടുത്തടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് ബി ബി ക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് സി സി ക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയത് ഡി ഡി ക്ക് രണ്ട് കൂട്ടിയത് ഇ അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അരിത്മറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷന്റെ ആവറേജ് കാണാൻ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡിൽ ടൈം ആയിരിക്കും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടൈം അത് സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് സം എന്ന് പറഞ്ഞ ആവറേജിനേക്കാളും ഫോർട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ഫൈൻഡ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്നാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മിഡിൽ നമ്പർ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സം ഓഫ് ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് സി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും സി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സി ആണ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ആവറേജ് ഓഫ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും നാൽപ്പത് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആവറേജ് എത്രയാണ് സി ആണ് അപ്പൊ സി എക്കാളും ഫോർട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർ സി ഫോർ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു അതിൽ മിഡിൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ആവറേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ എമങ് ദം ഈസ് ട്വൈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ വട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ആവറേജ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ആവറേജിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഒബ്സർവേഷന്റെ സം എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ബി സി ആണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്താൽ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ പി ആണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ്
ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് എയുടെ ബിയുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ബിന്റെ സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയും എയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയുടെ ബിയുടെ ആവറേജ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്റു ടു അല്ലെ എത്ര സെവൻറ്റി ടു അതായത് എയുടെ ബിയുടെ ആവറേജ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മ കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇന്റു നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് സെവൻറ്റി ടു അതുപോലെ തന്നെ ബി പ്ലസ് സി ബി പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ എന്ത് മതി ബി പ്ലസ് സിന്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ സമ്മന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു ഇന്റു ടു ഇത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി ബി പ്ലസ് സി എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് എൻ്റെ സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം എന്ത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് രണ്ടിലും ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ കിട്ടും ബി ബി പോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈം എത്രയാണ് ബി പ്ലസ് സി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈം മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇതെന്താണ് ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബിയും ബിയും പോയി ബാക്കി എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സി മൈനസ് എ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അപ്പൊ സി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഈ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വൽവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിന്റെ വാല്യൂ വരും എന്റെ വാല്യൂ വരും എന്നിട്ട് അടുത്ത വാല്യൂ ചെയ്താന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് സി മൈനസ് സി മൈനസ് എ കിട്ടിയാൽ എന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സി കിട്ടും സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട സിന്റെ മെയിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ ബി ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ടിലും ബി കോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഓക്കെ ഇത് സെയിം മോഡൽ ആണ് എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഫ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ട്വന്റി വൺ ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഇവിടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലെന്താ പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ത്രീന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ത്രീന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര എന്നാൽ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ത് കിട്ടും എ ബി സിന്റെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്റു ത്രീ കാരണം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ബി ഇത്രയാണ് ആവറേജ് പതിനഞ്ച് അതിന്റെ സമ്മ് ഇത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റും കിട്ടി ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ എയും സിയും അല്ല എയും ഡിയും കാരണം എ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡി ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഇവിടെയും കോമൺ ആണ് ബി പ്ലസ് ഇവിടെയും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി നേരത്തെ തിരിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് വരും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി പോയി പ്ലസ് സി മൈനസ് സി പോയി ബാക്കി എന്താണ് എ മൈനസ് ഡി സി പോയിട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ലാസ്റ
What is the average runs per over they need to score in the next 20 overs? Okay, so the cricket is the question. So, 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 the cricket is the question. the cricket Cricket is a basic item. Like question, yeah, basic item. Let's see that. Today, we will talk about it. Run rate is one example. Run rate is another example. Okay? That is that. Run rate is one. Any one over, one over, like how many runs we have done. That is run rate. Like one over, like how many runs we have run rate is one. But the run rate. That is average. Run rate is one. That total how many runs we have done. Okay? That is that. That is total how many over we have done. I total at the runs on over under the other over under the divided the other than the run rate. A par run rate and a monkey question German divided under another with team Mutampata and Sai the Mukoda overlook total irnutated and number of overloads. I'm going to bark over the run rate which boil and batting average. Batsman average, batsman average one and the question is total runs divided by number of matches. I had a third runs total at the window, I had a third colleague at the window, divided the batting average. In the bowling average, bowling average is one total runs, other than bowler, total conceded the runs and down, bowler, and then divided by number of wickets. Number of wicket. Okay. But the run rate is one of the total runs divided by total over. Batting average is one of the total runs divided by number of matches. Bowling average is one of the total runs divided by number of wickets. Now, the category is the value of 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 the Runs over total three and total umbad over it. You know, the Okay, first at the Muppad over it. Nuti Ambatar runs at the end. A very baki do the over. Ido the over letter runs with ether and suvan and alajodi, ether runs per over or over letter and suvan jodi. Upon the anum, but already irnuted the runs at the end. A like total irnuted the runs suvan. Other already Mutambatar two in Bakatarana. Irnuted the jim. Mutambatar was another two. Divided <laughs> Okay, Total run rate to mobile. First to the train, first to the Muppa over, the train run rate to run rate to Trenam Karila, Pamukana, three Mutambatare by Muppa one other two. One fifty six by three, one fifty two one, three by ten and five point two. First to the Muppa over run rate to one five point two one. Last to the Iro over run rate, Namkarila, the external two. Total run rate to the one. Idunuti Rotanji, Amba over, other Idunuti Rotanja divided by Amba and total run rate. Pondu to Idunuti Rotanja divided by Anjinwana. Jeno came on slow and Jedgati fifty five fifty five five point five nutu. Pandriti first at the Muppa over average five point two one last at the Idu over average exam and then Adamuji total of three and five point five one run rate. But the Tara Kitten and Derikum, a put on the Noka and the allegation even with Tara Kitten or Nana, I question the Tara and Dana, other Iriku, Tara the ratio. If the Noka equation the other than number of overs, but number of overs in ratio are the other three is two. 2 1. Now, we 
പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടെ ത്രീ യൂണിറ്റ് കാണാം ത്രീ യൂണിറ്റ് എന്താ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവും പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോ ത്രീ ഇഷ്ടി ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഇനിയിപ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ കിട്ടണം ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടണം നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ചെറുതാണ് അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ല എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കിട്ടും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നത്രേ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലാവാത്തവർ ഒന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലാറ് സിമ്പിൾ മെത്തഡാണ് നമ്മൾ നേരെ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ടേം പഠിച്ചു വെക്കുക ബാറ്റിംഗ് ആവറേജ് ബോളിംഗ് ആവറേജ് റൺ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദയർ ടീച്ചർ ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഓൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് അവരുടെ ടീച്ചർ അവരുടെ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസും പിന്നെ ടീച്ചറിനെ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആവറേജിനേക്കാളും എന്താണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൂടുതലാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവറേജ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തെട്ട് കൂടുതലാണെന്ത് ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റിക്വേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സമ്മ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണണം ടോട്ടൽ സമ്മ കാണണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സമ്മ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ടീച്ചറിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ സമ്മ കിട്ടുക ഇത്രയാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് എടുപ്പ് എന്ത് കിട്ടും ഡിവൈഡ് എടുപ്പ് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ഒരു ടീച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈ ആവറേജ് ആണെന്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ആവറേജ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ് ആണ് കാരണം ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് റൈസ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ് ആയി മാറി ഇനി എന്താണ് ഈ എക്സിന്റെ റൈസ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് കാണാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് കാണാം എക്സ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് ആണ് കാണുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് എന്ത് കാണാം നമ്മൾ അതിനാദ്യം എക്സ് കാണണം എക്സ് കാണിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ചെയ്ത്
ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിനായിരിക്കും ടീച്ചറിന്റെ ആവറേജ് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടീച്ചർ ഒരു ഒരാളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഏജ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അവിടെ ട്വന്റി ഫോർ ഇഷ്ടു വൺ ആണ് താഴത്തെ റേഷ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോർ യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ഇവിടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് കിട്ടണം വൺ യൂണിറ്റ് ഇട്ടാൽ എന്ത് മതി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ജി എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ സിക്സ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ല സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ല സെവൻ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിനെക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വഴി സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി അലിഗേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ കിട്ടും എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ ഏജ് എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈ അലിഗേഷൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒഴിവാക്കി കളയാ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സാധാ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അലിഗേഷൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അവിടെ ചെയ്ത് അത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വാസ് സെവൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് വൺ ഇയർ എഗോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് പാരൻസ് വാസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ട് നാല് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലെന്തൊക്കെ തന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വാസ് സെവൻറ്റി ടു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് ഏജ് എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫോർ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് പേർക്കും എന്താ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എഴുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് വയസ്സ് വെച്ച് കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ ആവറേജ് രണ്ട് വയസ്സ് കൂടും എഴുപത്തിനാല് ഇനെന്താണ് വൺ ഇയർ എഗോ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് പാരൻസ് വാസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പാരൻസിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരൻസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടും കാരണം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പേർക്കും ഓരോ വയസ്സ് വെച്ച് കൂടി അപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു വയസ്സ് കൂടും ഇനി അടുത്ത് എന്താ അറ്റ് പ്രസന്റ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ചിൽഡ്രന്റെ ആവറേജ് ഏജ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു തന്നിട്ടെത്രയാണ് ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അറ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒന്നല്ല പ്രസന്റ് ഇപ്പത്തെ ആവറേജ് ഏജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എഴുപത്തിനാല് കിട്ടി രണ്ട് പാരൻസിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് കിട്ടി നാല് ചിൽഡ്രന്റെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ
ഇനി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇത് മൊത്തം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ സംഭവം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കമറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഒരു ആവറേജിന്റെ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സെയിം നമ്പർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മതി ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ആവറേജ് ഏജ് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ലീവ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ ആവറേജ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നാല് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അവർ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ സമ്മ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ സമ്മ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്താറ് ആൾക്കാരുടെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്തു നാല് പേര് പോയി അവരുടെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ മുപ്പത്താറ് ആളിന് നാലാൾ പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും ഈ എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഇവിടെ ഫോർ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നയൻ ഇഞ്ച് ട്വന്റി ത്രീ എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അപ്പൊ ടു നോട്ട് സെവൻ മൈനസ് ട്വന്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു നോട്ട് സെവനിന് ട്വന്റി ടു കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് പതിനഞ്ച് ചോദിച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ടു ടൈംസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീന് പിന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് എത്ര വർഷം പോകും ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്ര വർഷം പോകും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പം ഇത്രയാണ് ത്രീ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി മൈൻഡ് വൺ ടെണ്ണിൽ എത്ര വർഷം പോകും വൺ പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സംതിങ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സമ്മ് കാണാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കാണാൻ ക്വസ്റ്റൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അലിഗേഷൻ വഴി ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഒരു ആവറേജ് എക്സ് ഉണ്ട് നാല് പേരുടെ ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാർ മൊത്തം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഈ മുപ്പത്താറ് ആൾക്കാർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഈ നാലാൾക്കാർ ഒഴിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാർ ആവറേജ് എക്സ് ഉണ്ട് നാലാൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം കൂട്ടും മുപ്പത്താറ് ആൾക്കാർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവറേജ് എക്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് എക്സ് ആണ് താഴെ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പറിന്റെ റേഷ്യോ അല്ല താഴെ വരിക ഈ ബാക്കി എന്താണ് ഈ നാലാൾക്കാരുടെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അവിടെ എത്രയാണ് നാല് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ ആവറേജ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് സോറി ആവറേജ് മുപ്പത്താറല്ല എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് അല്ലെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്താറ് പേരുടെ ആവറേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് താഴത്തെ റേഷ്യോ ഒന്നും കുറച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഷ്ടം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ട് ഇഷ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് റേഷ്യോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ട്വന്റി ത്രീന്റെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീന്റെ മെക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്ന വൺ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീന്റെ ട്വന്റി 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 ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ വൺ യൂണിറ്റ്
സ്റ്റുഡൻസ് പോയി അവരുടെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു അവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടീമിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് മതി ആവറേജ് കാണാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്ര കിട്ടും ആവറേജ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് പേര് പോയി എത്ര ആവറേജ് അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേര് പോയി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ ആവറേജ് അമ്പത്തിനാലുള്ള പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നു അല്ലേ ടോട്ടൽ സം എന്തായി മാറി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത്തിനാല് അതായത് ആദ്യം അമ്പത്താറ് പോയിന്റ് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് അറുപത് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് അമ്പത്താറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ ആവറേജ് അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ചുള്ള ആൾക്കാർ പോയി അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ അമ്പത്തിനാല് ആവറേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ല കണ്ട് അറുപത് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ പോയി ഇപ്പോൾ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത്തി മൂന്നാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതിന് മേലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ട്വൽവിൽ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി എന്താ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇഷ്ടം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടോ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം കിട്ടും ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പൂജ്യം കൊടുക്കുക എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര കിട്ടും ടു തേർട്ടി എയ്റ്റിന് ടു സെവൻറ്റി കുറച്ച് അത്ര അല്ല ടു സെവൻറ്റിന് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് കുറച്ച് അത്ര കിട്ടും ആൻസർ മൈനസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടി ടു കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വൺ പിന്നെ എന്തുണ്ട് റിമൈൻഡർ ലെവൻ പിന്നെ സീറോ ഇറക്കിയാൽ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയല്ല എന്താണ് എ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ വരുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്രയാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഇറക്കി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഇറക്കി ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് കുത്ത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ആവറേജ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഫ് സെവൻറ്റി ഫ
ത്രീ എക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓരോ നമ്പറിന് എത്ര കൂടുന്നുണ്ട് ഫോർ വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് നമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇന്റെ ഫോർ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ് നമ്പേഴ്സിന് സിക്സ് വെച്ച് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് ഇന്റു സിക്സ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ നമ്പർ മാറുന്നില്ല നമ്പർ ഫോർ എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എക്സ് കട്ട് ചെയ്തില്ല എക്സ് 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 ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ആൻസർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാൽ മതി നമുക്കറിയാം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പിന്നെ നയൻറ്റി നയൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എക്സ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ നമ്പർ നിർത്താൽ മതി കാരണം ഫോർ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമാണല്ലോ അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കാണാൻ സുഖമാണ് കാരണം എന്താ ഫോറിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇനി ഫോറിന് എടുക്കണില്ല എട്ട് എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ സുഖമുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം എന്താ എ കാർ ഓണർ ബൈസ് പെട്രോൾ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർ ലിറ്റർ ഫോർ ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ഹി സ്പെൻസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈച്ച് ഇയർ വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ വാങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്രോൾ വാങ്ങി പക്ഷേ അയാൾ മൂന്ന് വർഷം ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈസിന് പെട്രോൾ വാങ്ങിയെന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങിയെന്നും കാണണം അതാണ് എന്ത് ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ആവറേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈസിനാണ് പെട്രോൾ വാങ്ങിയെന്ന് കാണണം ആവറേജ് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈസ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങി നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ ലിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകാം ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈസ് ഓരോ വർഷം മുപ്പതിനായിരം വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര വർഷം മൂന്ന് വർഷം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പതിനായിരം ഓക്കെ ഇനി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പോകാം നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മുപ്പതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് പെട്രോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എത്ര ലിറ്റർ വാങ്ങി എന്ന് കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സിമിലർലി അടുത്ത വർഷം എന്ത് വരും മുപ്പതിനായിരം ബൈ ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത വർഷം എന്ത് വരും മുപ്പതിനായിരം ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മുകളിൽ മുപ്പതിനായിരം പോയി താഴെ എല്ലാത്തിനും മുപ്പതിനായിരം പോയി ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഈ കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ ത്രീ താഴെ നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ അത് കാണാൻ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്
ഓപ്ഷൻ ഡി യു അല്ല അപ്പൊ ഇനി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണോ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റിയിൽ എത്ര വർഷം പോകും തേർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ നോക്കാം അല്ല തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നോക്കാം തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇഷ്ടം ഫൈവ് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ നയൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ട്വന്റിന്റെ മുകളിൽ പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്പർ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഹിസ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ബട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം വൈ ഡസ് ഇൻഡ് അഗ്രി വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് സൈസ് ദാറ്റ് എക്സ് വെയ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാം ബട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം ദ മദർ ഓഫ് എക്സ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ഇൻ ദർ എസ്റ്റിമേഷൻ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോബബിൾ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് പറയാണ് എക്സിന്റെ എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിനേക്കാളും ചെറുതാണ് പക്ഷെ വൈ എന്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എക്സിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു കിലോഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിനേക്കാളും ചെറുതാണ് പക്ഷെ എക്സിന്റെ മദർ പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം എക്സിന്റെ മദർ അത് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോൾ ഓഫ് ദ മാർ കറക്റ്റ് ഇൻ ദർ എസ്റ്റിമേഷൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന സത്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സത്യം വെച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എക്സിന്റെ ആ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആ സാധ്യതയുള്ള വെയ്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിന്റെ എക്സ് പറയുന്ന വെയ്റ്റുകൾ അത്രയൊക്കെ നോക്കാം എക്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സിക്സ്റ്റീന്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരില്ല കാരണം എന്താ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെയാണ് എക്സിന്റെ എന്ത് പറയുക നിഗമനം വെച്ചിട്ട് എക്സിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇനി വൈ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റി ടുവിനേക്കാളും വലുതാണ് സെവൻറ്റീനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി വരില്ല കാരണം എന്താ സെവൻറ്റീനേക്കാളും ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എക്സിന്റെ മദർ മദർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മദർ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിനേക്കാളും കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോകും മദറിന്റെ മദർ നിഗമനം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ മുകളിലെ ഏത് വാല്യൂസും പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ഇൻ ദർ ഡെസ്റ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം എന്താ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും വൈ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മുതൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുതലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് എലിമേറ്റ് എലിമേറ്റ് വരണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് എന്താ പറയുന്നത് അറുപത്തൊന്നിന്റെ അറുപത്തേഴിന്റെ ഇടക്കാണ് അപ്പൊ ഈ അറുപത്തൊന്നിന്റെ അറുപത്തേഴ് ഇടക്കാണ് അല്ല അറുപത്തൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തേഴിന്റെ ഇടക്കുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് എന്ത്
ആവറേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിഡിൽ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ മനസ്സിലാവാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് മൂന്ന് പേരും ഓരോ നിഗമനങ്ങൾ പറയാണ് അതിൽ മൂന്ന് പേരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെ നമ്പർ ഒന്നും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിഗമനങ്ങളോട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ആവറേജ് ഓഫ് ലെവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആൻഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സിക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് സിക്സ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇങ്ങനെ ലെവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതായത് സിക്സ് മുതൽ ലെവൻ വരെയുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൽ സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൽ സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സിക്സ് നമ്പർ രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ സിക്സ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് നമ്പർ ആയി കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടോട്ടൽ സമ്മ എത്രയാണ് ലെവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സമ്മ എത്ര കിട്ടും ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ എടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര വരും ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ നമ്പർ വരും ലാസ്റ്റ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള നമ്പർ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻ ട്വന്റി സിക്സും സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സും ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ടു സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും കിട്ടും സിക്സ് ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും കിട്ടും അതായത് വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പറും കിട്ടും വൺ ടു ലെവൻ വരെ നമ്പറും കിട്ടും അതിന്റെ പുറമെ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഒരു എക്സ്ട്രാം കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് സിക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു സിക്സ് വരെ ഉള്ളതിലും സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് ടു ലെവൻ വരെ ഉള്ളതിലും നമ്മൾ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ സമ്മ കണ്ടത് കിട്ടും വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിക്സ് എക്സ്ട്രായും കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ലെവൻ ഇൻ തേർട്ടി ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ലെവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ലെവൻ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻ തേർട്ടി ടു പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സും സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സും കൂടി കൂട്ടിയതിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും കിട്ടും അതിന്റെ പുറമെ സിക്സ് നമ്പർ എക്സ്ട്രായും കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ് നമ്പർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വൺ ടു ലെവൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ സിക്സ് നമ്പറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു കുറച്ചാ പോരെ കാരണം ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും സിക്സ് നമ്പർ ഇന്നും വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക കാരണം സിക്സ് നമ്പർ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം
ലാസ്റ്റ് ഇലവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലും എന്തുണ്ടാവും ലെവൻത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവൻത്ത് നമ്പർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവൻ നമ്പറിന്റെ സമ്മ പ്ലസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു അല്ലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു അതായത് ലാസ്റ്റ് ലെവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ആ ട്വന്റി വൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ അതാണ് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സെയിം മോഡൽ അപ്പൊ ഈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ലെവൻത്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെവൻത്ത് നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടുക ചെയ്ത് നോക്കാം ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയാം ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ലെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എത്ര കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ത് ലെവൻത്ത് നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൻത്ത് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ ലെവൻത്ത് നമ്പർ അല്ല ചോദിച്ചത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആ ലെവൻത്ത് നമ്പർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെവൻത്ത് നമ്പർ ഒഴിവാക്കണം ടോട്ടൽ സമ്മ എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് നാല്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല്പത്തിനാല് ഇതാണ് ടോട്ടൽ സമ്മ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ലെവൻത്ത് നമ്പർ കുറക്കാൻ പോകണം ലെവൻത്ത് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കുറച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ആവറേജ് എന്താ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു നമ്പർ പോയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇരുപത് നമ്പർ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ച് ബാക്കി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ എത്രയാണ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഇന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ നയൻ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നയൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കുറക്കണം നയൻ ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും സോറി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ല വരിക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ കാരണം നയൻ നയൻറ്റി നിന്ന് നയൻ ട്വന്റി ഫോർ കുറച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ലെവൻത്ത് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കുറക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ ട്വന്റി ഫോർന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കുറക്കണം അപ്പൊ നയൻ ട്വന്റി ഫോർന്ന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ പകുതി എടുക്കുക എത്രയാണ് ഫോർ ട്വന്റി നയൻ എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പൊ ഫോർ ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്ര ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് അടുത്തത് എന്താണ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ട്വന്റി നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റി ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റി ടു ദ എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ മോർ ദാൻ ദ നയൻറ്റീൻത്ത് നമ്പർ ബട്ട് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ദ ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻത്ത് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ആവറേജ് നിന്ന് ടി സി എസ് പാറ്റേൺ വഴി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ടഫ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളു വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഒരുപാട് സി ജി എൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എം ടി എസ് എക്സാം ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരു പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ആണ് അതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത ഏഴ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് എയ്റ്റി ടു ആണ്
ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ ഇതിന്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും എന്ത് ബാക്കി കിട്ടുക അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏഴ് ആറ് അഞ്ചും അഞ്ച് ഏഴ് നാലും കുറക്കണം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ആറ് അഞ്ചും അഞ്ച് ഏഴ് നാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കുറക്കണം ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറക്കണം എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അതായത് എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പറിന്റെ നയൻറ്റീൻത്ത് നമ്പറിന്റെ ട്വന്റിത്ത് നമ്പറിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എയ്റ്റീൻത്തും നയൻറ്റീൻത്തും ട്വന്റിത്ത് നമ്പറിലെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കളയാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ സമ്മ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ നയൻറ്റീൻത്ത് നമ്പർ ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പോകണം ഇതിന് മുന്നിൽ സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പോകണം എന്താണ് എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ മോർ ദാൻ ദ നയൻറ്റീത്ത് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻറ്റീത്ത് നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും എത്രയാണ് മൂന്ന് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബട്ട് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ദ ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ പക്ഷെ ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ എക്സിനേക്കാളും മൂന്ന് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇരുപതിനേക്കാളും എന്താണ് മൂന്ന് കുറവാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പറിനേക്കാളും മൂന്ന് കൂടുതലാണ് ആര് ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീന്റെ കൂടെ ത്രീ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ എത്രയാണ് അത് നയൻറ്റീത്ത് നമ്പറിനേക്കാളും മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ബട്ട് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ദ ട്വന്റിത്ത് നമ്പർ ട്വന്റിത്ത് നമ്പറിനേക്കാളും മൂന്ന് കുറവുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ മൂന്നിന്റെ സമ്മും നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് നയൻ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ സമ്മ് കേട്ടോ മൂന്നിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് വർഷം അത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് നമുക്ക് നയൻറ്റീത്ത് നമ്പറിന്റെ എയ്റ്റീത്ത് നമ്പറിന്റെ എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻത്ത് നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ എക്സ് എയ്റ്റി ഫോർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീത്ത് നമ്പറോ എക്സ് ആണ് എക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ എയ്റ്റി സെവൻറെയും എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണാം എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയം ഒന്നും എടുക്കൂല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ ചെറുതാവും പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ എസ് സി മലയാളി ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ വീഡിയോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എത്രയും ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം പഠിക്കണം നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഔട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആർ ഗേൾസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ആർ ബോയ്സ് ദ ആവറേജ് സ്കോർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഇഫ് ദ ആവറേജ് സ്കോർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ ദ ഗേൾസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ആവറേജ് ആവറേജ് എത്രയാണ് നമ്പർ എന്താ പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് ഗേൾസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ
ഗേൾസിന്റെ അവറേജ് അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുക ആവറേജ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടോട്ടൽ കാണും ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗേൾസിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് തേർട്ടി എക്സ് അടുത്ത് ബോയ്സിന്റെ ആവറേജോ തേർട്ടീൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇതാണ് അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം മുകളിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എക്സ് അല്ലെ തേർട്ടി എക്സും ട്വന്റി സിക്സ് എക്സും കൂട്ടിയാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എക്സ് എത്രയാണ് താഴെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഗേൾസിന്റെ ആവറേജ് ആണ് അപ്പൊ ഗേൾസിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ എക്സ് എന്താ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയ്സിന്റെ ആവറേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ജി എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്പറിന്റെ റേഷ്യ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഗേൾസും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബോയ്സും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും നമ്പറിന്റെ റേഷ്യോ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് എന്താണ് ബോയ്സിനേക്കാൾ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് സോറി ഗേൾസിനേക്കാൾ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണ് ബോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും റേഷ്യോ കിട്ടും ആവറേജിന്റെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആവറേജിന്റെ റേഷ്യോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആവറേജിന്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ There are three positive numbers. If the average of any two of them is added to the third number, the sums obtained are 68, 74, 98. What is the average of the smallest and the greatest of the given numbers? Now, this is a question. Now, let's ask you a question. Now, let's ask you a question. 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 Now, let's ask you a question. Let's ask you a question. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ എനി ടു ഓഫ് ദം അത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആവറേജ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവന്റി ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്പർ നമ്മൾ നിൽക്കാം എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാം എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇതാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് അതിന്റെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സി ആഡ് ചെയ്യും എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബി പ്ലസ് സി എടുത്തു B പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആണ് ആവറേജ് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആയി എ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തീർത്തും സെവന്റി ഫോർ കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി എടുത്തു ബി പ്ലസ് സി എടുത്തു ഞാൻ എ പ്ലസ് സി എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ താഴത്തുനിന്ന് അല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിന്റെ വലിയ നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എ ബി സി നമ്മൾ കാണണം എന്നിട്ട് അതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കണം വലിയ നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൂന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു എ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു എ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു കൂടി എത്ര കിട്ടും എ കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ഇ എ കൂടി കൂടി എത്ര കിട്ടും ടു എ കിട്ടും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു ബി ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ബി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് സി ബൈ ടു ഉണ്ട് സി ബൈ ടു ടു സി അപ്പൊ മൊത്തം കൂടി ഇത് മൊത്തം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് ടു സി അതാണ് എന്ത് ഈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവന്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് പൂജ്യം ഇഷ്ട രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ല
അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയിൽ ഒരു സി എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ട്വൻ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂർക്കും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആവുക സിക്സ്റ്റീൻ ആ സിക്സ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അത് സിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം സി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആയത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായും വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ആവും പക്ഷെ ശരിക്കും എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുമ്പോഴോ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഏതാണ് എ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൺ ട്വന്റി ആണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എത്രയാണ് എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റിക്ക് എത്ര കൂട്ടുമ്പോൾ ആവും വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടുക ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ സിമിലർലി എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ത് കിട്ടും വൺ ട്വന്റിന്റെ കൂടെ ബി എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആവുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയും ബിയും സിയും കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പറിന് ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മെത്തേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലപ്പോഴും എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെയും ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആവറേജ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒറ്റ ഷോർട്ട് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒറ്റ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കൂട്ടുക സെവൻറ്റി ഫോർ കൂട്ടുക നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സിക്കൽ ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു ആണ് ഈ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസിന്റെ ആവറേജ് കാണുമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മിന് ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അതായത് നമ്മൾ ആവറേജിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓഫ് ഇലവൻ മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ദ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിം ഇഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ടീം വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ടീം ഇവിടെ എന്താ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ വയസ്സ് എടുത്തത് കൊണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ വയസ്സ് തോന്നുന്നുണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ വയസ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിം അതായത് ക്യാപ്റ്റനെക്കാളും നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ആര് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു കിട്ടും അല്ലേ ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ വേണ്ടത് ഇഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ദൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പ്ലേസ് ഇസ് ടു ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ടീം അതായത് ഈ ക്യാപ്റ്റന്റെയും വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെയും ഏജ് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർ ടോട്ടൽ
ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ വേറൊരു ചോദ്യം ആവറേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആവറേജ് തന്നെ എവിടെയും കടന്നു വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരും അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഇത്രയും ഒന്നുമില്ല അവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ മീൻ എന്ന് പറയാം അതൊന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടും എല്ലാവരും കാണാം മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നു ഒന്നുകൂടെ കാണാം അലിഗേഷൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക ഇനി ഡീവിയേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അതുകൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആവറേജ് എന്ന് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിലുള്ള ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ അലിഗേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളി മലയാളി ചാനൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത്ര ഒഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ വർഷീറ്റ് കിട്ടും വർഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ കിട്ടാവുന്നവർക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കിട്ടുമ്പോൾ